closures 두 번째 비디오에서 먼저 그 예시를 보기 전에 아, 두 가지만 말씀드릴 거 있지만 있는데요. 음, 먼저 closure 하고 anonymous function 음, 이렇게 까다롭 이렇게 음, 그러니까 이론상 이렇게 정의가 여러 가지 있지만 closure라는 게 이렇게 enclose를 하는 거고 이렇게 주변의 변수를 이용하는 그런 function이고 음, 만약에 그런 거 아닐 경우는 사실은 음, 굳이 말하자면 그 anonymous function이라고만 말하지만 음, 먼저 anonymous function equals 그래서 만약에 너무 까다롭게만 말하고 싶으면 이렇게 um, 이거는 anonymous function이고 이렇게 그 주변의 변수를 안 썼으니까 이건 anonymous function이고 uh, let my number equals 9 그리고 이거는 let closure equals 이거고 uh, my number uh, 왜냐면 이거는 그냥 이름 없는 function이고 uh, 이렇게 I am a function 그리고 closure는 이렇게 enclose 이렇게 my number를 enclose에서 이렇게 잡고서 쓰는 거니까 아 사실은 이거만 closure지만 Rust에서는 거의 뭐 99.999%의 경우는 그냥 이런 pipes만 보이면 무조건 closure라고 부르니까 음, 그렇게 뭐 편하게 생각하시면 되지만 음, 만약에 이런 이런 미묘한 차이에 그 궁금하시면 이거는 아, anonymous function이고 이건 closure고 하지만 Rust에서는 다 closure라고 하니까 음, 편하게 생각하시면 되고 그리고 또한 가지는 zero cost abstractions 이런 단어가 많이 나오지만 이게 Rust에서 되게 중요한 아, 컨셉이지만 그 zero cost abstractions라는 게 abstraction은 약간 추상적인 추상적인 코드 이렇게 그래서 so functional style로 um, 뭐, .iter, .map, .filter, .inspect, .collect 이런 식으로 하면 조금 추상적이고 그 실제로 코드를 이렇게 그 하나씩 um, 뭐 하, 하라고 하는 게 아니, 아니라 조금 um, 추상적인 그런 구조를 이용해서 편리하게 쓰는 거고 그러면은 이거는 무슨 코스트 코스트가 있는지 아, 궁금할 수가 있지만 아, 러스트는 zero cost zero cost라는 게 이런 음, 좀 멋진 아, chaining methods 같은 걸 써도 음, 속도는 똑같고 아, compiling 할 때만 아, 더 오래 걸릴 수가 있고 그래서 이렇게 이렇게 보시면 됩니다. Zero cost abstractions means 그래서 higher level programming concepts 이렇게 uh, closure 같은 거, uh, 뭐 generics, uh, 뭐 collections 여러 가지 이거는 이렇게 runtime cost 그래서 실제로 그 프로그램을 쓸 때는 그런 cost가 없고 속도는 똑같고 uh, 이거만 compiler time cost 그래서 compiling 할 때는 더 오래 걸릴 수가 있지만 uh, compiling만 한번 다 됐으면 이제 프로그램 자체가 똑같이 빠르고 그래서 아, 편하게 생각하시면 돼요. 이, 이렇게 음, 이렇게 써도 음, 속도는 똑같고 음, 이것 때문에 러스트가 엄청 빠르고 C++만큼 C하고 C++만큼 이런 Zero Cost Abstractions가 러스트에서 아주 아주 중요한 겁니다. 음, 자 다음 예시 다음 예시는 um, 일단 아, closure가 있는 거 조금 볼게요. Um, let my vec equals vec 이렇게 간단한 vec가 있고 그리고 이렇게 option 자네 번째가 있는지 이렇게 vec에서 이렇게 get get을 이용해서 이렇게 sum이 나오고 none이 나오고 둘 중에 하나 안전하게 하려면 뭐 이거, 이건 뭐 아이템이 세 개밖에 없으니까 이건 난이 나올 거지만 um, 이렇게 fun, uh, 그 fourth 이렇게 안전하게 이렇게 네 번째 거를 볼 거면 이렇게 dot unwrap 그리고 unwrap가 이렇게 바로 패닉이 될 거잖아요 이거는 난이 나오니까 
그래서 그때는 뭐 unwrap or 뭐 zero 그런 식으로 할 수가 있지만 um, 이렇게 closure 있는 것도 있어요. 이렇게 unwrap가 있고 이거는 closure 없는 거 그리고 이런 식으로 unwrap or else 이거는 이렇게 closure를 이용해서 조금 더 복잡한 um, 그 로직을 이용할 수가 있어요. 그래서 자, let forth equals my vet dot get dot get unwrap or else 그러면 이제 closure를 쓸 수가 있고 um, 자, 이 function을 이렇게 정하는 거예요. Um, 이 와, 여기 double bars 이렇게 pipes, pipes 안에서는 um, 아무것도 안 넣고 그럴 수가 있어요. Um, 그리고 이제 그 curly brackets를 이용해서 아, 길게 써도 상관없고. 그래서, if uh, my vec dot get zero is sum, 그러면은, uh, my vec zero, 그리고 else. 아, uh, 그냥 zero, 뭐, reference to zero. 이거는 get, guess and reference를 이용해서 이렇게 reference를 하는 거고. 아, uh, 그리고, 마지막으로 이렇게 fourth 예를 들어서 이런 로직 그래서 이러, 이거는 fourth라는 음, 변수는 이렇게 만약에 이렇게 3, 3이라는 게네 번째 만약에 네 번째가 있으면 이렇게 unwrap 그리고 uh, unwrap or else 만약에 none이 나오면 uh, panic하고 싶지 않고 uh, 그러면은 여기서 어, 일단 만약에 네 번째는 없으면 일단 첫 번째 무슨 이유인지 모르겠지만 만약에 첫 번째는 있으면 그러면 이렇게 첫 번째를 리턴 하는 거고 안 그러면 그래도 안전하게 이렇게 reference to zero 그러면은 네 번째가 나오던지 이렇게 첫 번째가 나오던지 아니면 그냥 제로가 나오는 아, 패닉하지 않은 그런 음, 그런 로직이 되는 겁니다 되는 겁니다 오늘 말이 잘안 나오네요 이런 식으로 Um, 그래서 보시다시피 그네 번째는 없고 um, 하지만 첫 번째 있, 있으니까 이렇게 그 8이 나오는 거고 만약에 네 번째가 있으면 그러면 네 번째가 나오는 거고 그리고 만약에 empty bag 이라면 그래도 안전하게 이런 식으로 나오는 거고 그래서 이런 여기선 closure가 있는 게 되게 편리, 편리한 거잖아요. 아, 만약에 없으면, closure가 없으면, 이렇게 unwrap or, 그러면은, 여기가 i32, 뭐, 숫자, 숫자만 나올 수가 있어요. 왜냐면, closure 넣을 수가 없고, 그냥 딱, 그, unwrap 하든지, 아니면, 뭐, 7, 아니면, 9, 아니면, 뭐 그런 식으로. 그래서 closure가 있을 때, 이렇게, pipes를 이용해서, 아, 뭐, 엄청 길게, Um, 훨씬 길게 쓸 수가 있고 그냥 다른 펑션하고 똑같이 um, uh, 그것 때문에 클로즈가 되게 편리한 거고 uh, 그리고 당연히 어, 아직은 클로즈 아주 소개 정도밖에 안 했으니까 um, 더, 훨씬 더 많이 만들게요 클로즈에 대한 비디오를